Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Orta Çağ Avrupa'sında Karabüyü'nün peygamberi olarak tanınan Cornelius Agrippa'nın gizemlerle dolu hayatına göz atacağımız bir video ile sizlerle beraberiz. Agrippa, 14 Eylül 1486'da Köln yakınlarındaki Netesheim'de orta direk bir ailede dünyaya geldi. Ailesinin pek çok üyesi Habsburg hanedanında hizmetçilik yapmıştır. Agrippa, Köln Üniversitesi'nde 1499'dan 1502'ye kadar eğitim aldı. O dönemlerde Köln Üniversitesi, Taoizm'in merkezlerinden biriydi ve sanat fakültesi baskın Taoistler ve Alberistler arasında bölünmüştü. Agrippa'nın okültizme olan ilgisinin bu Albertist takımdan kaynaklandığı muhtemeldir. Agrippa, Albert'in spekülumuyla ilk okül çalışmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra yüksek öğrenim yapmak için Paris'e gitti. Burada ilk defa kadim cemiyetlerle tanıştı ve kesin olarak hangisi olduğu bilinmemekle birlikte cemiyete katılarak eğitime tabi tutuldu. Bu cemiyetin Altın Şafak Hermetik Cemiyeti olduğu düşünülmektedir. Okulun ardından 1508 yılında paralı asker olarak çalışmak için İspanya'ya gitti. Seyahatlerini Valencia, Baleras, Sardunya, Napoli, Avignon ve Lyon ile sürdürdü. 1. Maximilian tarafından üstün başarıları için kendisine şövalye unvanı verildi. Artık Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ordusunda bir binbaşıydı. 1509 senesinde Basançon Başpiskoposu Antonio de Vergi'nin himayesinde akademik kariyeri başlamıştır. 1510'da Agrippa kabalistik fikirleri kullanan kadınların üstünlüğünü kanıtlamaya adanmış bir çalışma olan De Nobilitate ve Preselantia Fominia Saxus'u yazmıştır. Kitabı muhtemelen cemiyette eğitimini üstlenen üstadından esinlenerek hazırlamıştır. Agrippa'nın mistisizm üzerine yayınlanan makaleleri dikkat çekti ve bu yüzden kendisine teoloji doktorası verildi. 1509-1510 kışında Agrippa Almanya'ya döndü ve Würzburg'da humanist John Tritemus ile çalıştı. 8 Nisan 1510'da De Occulta Felsefi adlı dev eserinin taslağını tamamladı. Artık tüm Avrupa kralları Agrippa'nın ilminden medet umuyordu. 1510'da Alman Kaiseri Agrippa'yı diplomatik bir misyonla İngiltere'ye gönderdi. Burada St. Paul Katedrali'nin dekanı olan Platoncu John Collett'ın konuğuydu ve kendisine Katalinet tarafından yönetilen suçlamalara cevap verdi. Cadavlarının Avrupa'yı kasıp kavurduğu bir dönemde Agrippa adeta yasal ve dokunulmaz bir cadıydı. 1511'de Maximilian'ın davetiyle İtalya'ya gitti ve bir ilahiyatçı olarak Papa II. Julius tarafından çağrılan bir konseye muhalefetle bazı kardinaller tarafından çağrılan Pisa'nın Şematik Konseyi'ne katıldı. Kuzey İtalya'da geçirdiği süre boyunca Agrippa, Agustino ve Paolo Ricci ile irtibata geçti. Filozof Marsilio Ficci, Giovanni Pico ve Della Mirandola ile birlikte kabalistik çalışmalar yürüttü. Daha sonra İmparator V. Charles'ın saltanat naibi, arşivcisi ve tarih yazarı oldu. Bu görevleri sırasında geniş imkanlara sahipti. Griamora ve Nikronomikon gibi güçlü kitaplarla yaptığı çalışmalar neticesinde dört büyük okült kaynak eser hazırladıysa da bunları bastırmadı. Eserlerinin sadece cemiyetler tarafından kullanılmasını ve saklanmasını şart koşarak bazı ezoterik cemiyetlere gönderdi. 18 Şubat 1535'te Groneville'de öldü. Agrippa yaşam boyunca 58 çırak yetiştirmiş, bunların 52'si büyük üstad ünvanına kadar yükselmiştir. Çıraklarının büyük kısmı kadındır. Cornelius Agrippa hakkında birçok efsane anlatılır. Ancak bunlardan en bilineni Almanya'da yaşadığı zamanlardan kalmadır ve Köln polis arşivlerine de efsanenin kanıtları ile tanık ifadeleri girmiştir. Efsaneye göre Agrippa bir gün odasından çıkar ve bir öğrencisi onun odasına girer. Agrippa'nın kitaplığına bakmaya başlar. Kitapların arasında ilginç siyah kaplı bir kitap öğrencinin dikkatini çeker. Alır ve kitabı okumaya başlar. Kitabın Griomore olduğundan habersiz olan öğrenci okuduklarının etkisiyle Demonson Van der. Yıllardır bu kitabın içerisinde hapsedildiğini söyleyen Demon öğrencinin korkmasına neden olur. Öğrenci gördükleri karşısında dona kalır ve bu Demon tarafından öldürülür. Agrippa odasına geldiğinde öğrencisinin cesediyle karşılaşır ve şok olur. Cinayetle suçlanmaktan korkar. Bu Demon'ı tekrar çağırıp öğrenciyi diriltmesi için ona yalvarır. Buna karşılık Demon kendi özgürlüğünü ister. Agrippa da kabul eder. Demon öğrenciyi diriltir. Agrippa ve öğrenci dolaşmaya çıkarlar. Fakat yolda öğrenci hayatını kaybeder. Agrippa ise bu olaydan sonra bir daha yaşadığı bölgeye geri dönmez. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın 
gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar toplumuna katılmak için Küt TV'ye abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşçakalın araştıran insanlar.